kom hou hier sê, Frits, ek vraag dat jy saam met my in voer sal kom staan asjeblief. Kan so my net hier so, so staan. Frits, baie jare terug, het ma en pa jou laat doop in die naam van die vader en die sien en die heilige gees. Daar het hulle beloof, sal hulle jou groot maak as een van die Heerese kinders. Daar het jy deel geword van die huisgesin van God, al het jy dit nie geweet nie, en al kon jy nie self antwoord nie. Maar van ochend staan jy hier, omdat jy weet, die Heere jou lief het. Jy kom belei hiervoor die hele gemeente en ons allemaal en ook die Heere, dat jy om lief het met jou hele hart en dat jy graag ook hier vandaan verder wil anhou groei en wil anhou om meer van die Heerese liefde in jou leven te ervaar en beleef. Daarom gaan ek vir jou een klompie vraag vraag waarop ek graag wil hee, jy moet antwoord. Die eerste vraag is, gloe jy dat die leer soos in die ouwe en die nieuwe testament en in die beleidnis skrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is? Tweedens Frits, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus door sy genade in die beleidnis van die leer tot die einde van jou leven te volhard en alle leeringe wat daarmee in strijd is te verwerp. Belei jy dat, die, dat jy die Heere Jesus Christus jou persoonlijke verlosser is en dat jy om lief het. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrouw te belei voor die mense en om actief aan die werkzaamhede van die kerk deel te neem. En dan vaar jy laastens dat jou medegelovig is die verantwoordelijkheid het om jou te help om op die rechte pad te bly. Hoe antwoord jy hierop? Op grond van die genade verbond, soos verseel door die doop, en krachtens die beleidnis wat jy so pas afgeleid, word hiermee verklaar, dat jy Frits, een beleidende lidmaat is, van die NG gemeente Highfield. Baie welkom. Ek vraag dat um, ons, dat Mornij ook namens die kerkraad net vir jou een handdruk kom gee, Jou ouders kan daar op jou aansluit as hulle graag wil, dan kan ons vir hulle ook een handdruk gee as hulle graag wil. So. En dan sommer net aan denken om jou te herinner aan jou beleidnis, hoor. Baie gelukkig maak, hoor. Hier kom jou ouders ook, ons kan naar die gemeente toe draai, baie geluk met julle jongs, hoor. Mooi kind, baie geluk, hoor. Terwijl ons so staan, kom ons sing, laat jy hier die seen op ons daal, en ek kan na die gemeente toe draai. <tie> Sien vir julle. Goed, lieve vriende, ons skrifgedeelte vir vandag is Exodus 2. Um, julle sal dit ook in die aankondiging kry, die volgende paar weke gaan ons sommer so'n bykie door Exodus blaai. 
So jy is baie welkom om natuurlijk met die huis ook een bykie te gaan lees, dit voor te berei en jou uh, voorbereiding ook vir die eredienst. Exodus 2, dit is die um, 83 vertaling van die Bijbel wat ik gebruik van ochtend. Toen Mooses alle volwassen man was, hij was al omtrent 40 jaar oud, ik onderbreek mijzelf niet. Toen hij, toen Mooses al een volwassen man was, het hij op een keer als hij eie mensen toegegaan en gezien dat hij het dwang arbeid verig. Hij toe, um, hij sien toe hoe een van sy eie mense, een hybreer, dier die Egyptenaar geslaan word. Nadat Mooses rondgekyk het, en niemand gewaar het nie, het hy die Egyptenaar doodgeslaan, en om onder die sand toegekrap. Die volgende dag gaan hy weer, en, toe sien, en tot sy verbazing was daar twee Hebreeuwse mans aan die baklei. Waarom slaan jy jou broer vraai vir die een wat die ruzie begin het? Wie het jou aangestel as baas en rechter oor ons? Vraag die ander. Wil jij mij misschien ook doodslaan, zoals jij die Egyptenaar doodgeslaan het? Toen schrik Mooses en hij denk, die ding het bekend geword. Toen dit bij die farao uitkom, was hij vir, wou hy vir Mooses laat doodmaak. Maar Mooses het van hom al weggevlug en in Midian gaan woon, terwijl hij daar bij een put sit het zeven dochters van een priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle paase kleinvee te laat sy. Toe daar vier wachters aankom en die dochters wegjaag, het Mooses opgestaan en hulle gehelp en hulle kleinvee laat, laat sy. Met een aankomst bij de pa Reuel heeft hij gevraagd: Hoe heet jullie dan vandaag zo so gauw gekomen? In de antwoord: Daar was een Egyptenaar en hij het ons gehelpt tegen die vier wachters. Boen op het hij voor ons water geskep en die klein vee laat sy. Toen vraag die priester voor zijn dochters. Waar is hij? Waarom het jullie die man daar laat staan? Ga nooit om huis toe om bij ons te komen eet. Mooses het ingewillig om bij Reuel te komen woon. En is later met zijn dochter Sephora getrouwd. Toen zij een sinkie kry het Mooses om Gersom genoemd. Want hij het gesê, ik woon als een vreemdeling in een vreemde land. Ik net voordat ik begin met die, met die boodschap, Reel, die naam Reel is ook Jetru, diezelfde persoon. Hij heeft drie namen in die Bijbel, maar is elke keer diezelfde persoon. Hij wordt ook een priester genoemd. Een Midian. En wat bij je interessant is van, uh, van Jetru, is dat hij een afstammeling is ook van Abraham. Nadat Sarah dood is, heeft Abraham weer getrouwd en het hij een zien gehad. En Jetru is een achter, 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 achter klein kind van, van hom. So, hij komt ook uit die stam van Abraham. En dat is nogal interessant en betekenisvol ook in termen van die reis van die geschiedenis. En nog een paar interessantheden is dat, um, het valt mij nogal op, uh, Reel of Jetru, nooit om maar net om te komen, 
maar hij besluit om te blijven. Um, en in die blij, ik denk dat was zeker een mooie jong dame geweest wat om gedwongen het om te blijven. En haar naam was een pora. En die woord is een pora beteken ladybug. Ik weet niet wat die Afrikaans is daarvoor. Sommige man het soveel interessantheid. Uh, ladybug. Ja, ik kan nog wel denken hoe kom hij geblijf? Nee. <laughs> Lieve vrienden, God werk. Die een ding wat ik ek dood seker is in hierdie wereld, is dat God werk. En jylle wat is vir my nog meer interessant en meer in sy geven van die feit dat God werk, is dat hy door mense werk. Gloe jy dit? Gloe jy dit? Dat hy door mense werk? Ek het al dikwels gehoor om mense sê, jy, hulle gloe dit, hulle gloe dit vast, hulle sien, God werk dier mense, maar um, uh, baie van hulle sal dan vir my sê, het so lang en het nie dier my werk nie. Ek wil nie sien na toe gaan nie. Ek wil nie achter my goeie lewe toe gaan nie. Um, ek glo God werk, daarom is daar een doem nie op die kans. Hy moet net nie dier my werk nie. Nou is die groot vraag, Nou, werk God dan nou net dier sekere mense? Is daar net sekere uitgesoekte mense dier wie God uiteindelik in hierdie wereld een verskil wil maak? Of, of, of sluit dit allemaal in? En op wie kies God dan om in sy koninkrijk te werk? Wat er mense wat er vereist is, moet ons uiteindelijk aan voldoen om um, vir hom te werk. Het is vir my baie interessant, as ek dier die Bijbel lees, ons het dit al reeds gesien in hoofstuk 1, het God die vaarloose dochter gebruik, wat nie gelovig was nie, om uiteindelijk sy doel te bereik met Mooses. Hy het het jong dochterkie Miriam gebruik om met die vaarhoese dochter een gesprek te hees so dat Mooses by sy eie maag kon groot word tot hy drie is. Ek lees van een Samuel wat een jong sien is wat dier die Heere gebruik word. Ek lees dwars dier die Bijbel van alle rande verskillende mense, wat op verskillende tye vir die Heere help. Trouwens, wanneer Israel die beloofde land inneem, is het een vrou met swak sedes wat uiteindelik die verkenners red, die spioner red. Lijk vir my, God gebruik enige een. En hier in Exodus 2 is het, kry ons ook so een kloe oor wie God kan en wil en sal gebruik in sy koninkrijk. So kom ons kyk weer een bykie na die tekst. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek is mal oor ware dramas wat afspeel rondom goed so CSI en ek kyk omtrend net die goed op TV. En as ek hierdie tekst lees, dan lees dit soos is een episode van CSI waarvan die oortreder uiteindelijk wegkom met moord. En dis nou Mooses daar die ou wat wegkom met moord. En as ons na Mooses kyk, dan vraag mens, hoe gebeur dit? Hoe, wat het hier herig, wat het hier herig afgespeel? Want sien, aan die een kant het jy hier die jonge man in sy 40, so 40 jaar oud, wat uit die baie bevoorrechte 
en sit jou haasie uitkom, hy is wel opgevoed, hy kan waarschijnlijk lees en skryf, wat baie min ander mense in sy tyd kon doen, hy is een persoon van hoe aansien, hy is een prins. Aan die ander kant, kry ons Mooses, die voortvluchtende krimineel, moordenaar, prins wat ons later sal leer skaapwachter word en vir skaapwachters in die bybelse tyd was daar nie vreselike aansien nie op die oog af wil het selfs voorkom asof hy met hier die daad wat hy doen Godse planne behoorlik in die wiele rei asof hy Godse plan met Israel tot die einde bring en uiteindelik ook sy eie leven lelik door mekaar kraap. Maar het wil ook voorkom asof Mooses vrede het daarmee. Dat dit wat gebeur het, het nou maar gebeur. En dat sy leven maar die gang loop wat het loop is asof hy vrede daarmee gemaakt het, liewe vriende, dat sy roeping, die speciale rede waarom God om op so'n wonderlijke manier daar uit die rivier gered het, uiteindelik op nul uitloop. Ek dink, dis dikwels ook die probleem met ons eie levens. Ons dink baie keer dat ons levens en roeping eindelijk soos Mooses sinne is sin dat ons levens ook baie keer tot niks kom nie. Dat het eindelijk maar net opstaan is en werk toe gaan en huis toe kom en dat daar geen doel en betekenis is in dit wat ons doen in hierdie leven nie. Wie is ek en jy nou, oor ek dikwils, om vir ander mense te sê, hoe hulle moet lewe, hoe hulle oor God moet dink en voel. Ons is nie opgeleid soos die dominee nie. Ons self is maar sondags, wat soos een moos is achter die deerskuil. So hoe kan ons nog vir ander mense sê, wat reg en verkeerd is in hulle lewe. Maar hier is die ding. God het een plan met Mooses sy lewe. En hy word gered uit daar die rivier, dier die prinses en by sy eie ma word hy groot tot hy drie is, omdat God een plan het met Mooses sy leven. My liewe vriend, so het God ook met jou en my leven een plan. Niks in ons levens gebeur bloot toevallig nie. Jy en ek is waar ons is van ochend en ons is wie ons is van ochend omdat God het so wou hee. Natuurlijk het ek en jy keeses ook en ons maak ook sekere keeses. Maar op een manier gebeur dit toch maar dat ons uiteindelik is waar God ons wil hee en wil gebruik. Hy doen niks op ons af nie. En niks wat ek en jy doen, kan Godse planne in hierdie wereld dier mekaar krap. En dis vir my die verstommende, dis vir my die ongelooflike verstommende kan so hard probeer soos wat ek wil, om uiteindelik Godse plan vir my leven te dwarsboom, 
en ek kan die keuses, die verkeerdste keuses in my leven maak wat ek wil, maar uiteindelik, uiteindelik, sal Godse plan werk. En dan sien dit in Moosese leven, wanneer daar die prinses om uit die rivier uithaal, en hy die geleendheid gegin word, om by sy eie maal groot te word, vriende, tot en met die ouderdom van drie, word sy identiteit, as een hybreer vastgeleek. Dis hoe hy uiteindelik later, wanneer hy op 40-jarige ouderdom, daar tussen sy mense is, gaan kyk hoe dit met hulle gaan, die Bijbel vir ons sê, hy het na sy eie mense gegaan. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet waar hy thuis hoor. Al het hy vir 37 jaar in die paleis van die vaarwe groot geword. En hy het in die paleis van die vaarwe groot geword, waarschijnlijk met die doel om uiteindelijk daar een invloed te kan uitoefen oor die koningse besluit, die vaarhoese besluit, om later die volk te laat trek. Hy, sy hele lewe, is deel van een godlike plan, met hom as Mooses, en met Israel, as die volk van God. is waar. God is almachtig. En God het nie mense nodig om sy werk hier op aarde te doen nie. God het nie vir my of vir jou nodig om sy plan te laat uitwerk nie. Maar op een vreemde manier het God gekies om gewone mensies soos ek en jy te gebruik. Trouwens, ek lees iwers in die Bijbel, dat God selfs een donkie gebruik het, om die waarheid te praat. Toe Binnam sy donkie gepraat het. God sê ook in Matthies, as ons nie gaan getuig nie, gaan die klippe uitroep dat hy die Heere is. soveel te meer is het verstommend, liewe vriende, dat hy vir my en jou gebruik, dat hy in hierdie verhaal een voortvluchtende moordenaar wat opeindig in doodloopstraat waar hy skaapwachter vir sy skaapwachter koonpa is, uiteindelik wil gebruik. God het een plan. Is een paar ander goeikies wat in die tekst vir my uitstaan. Nou God die pad as het ware voorbereid. En ons moet verstaan wie hierdie Mooses is, wat God ook gebruik. Wanneer hy die dag daar aankom, die eerste keer, dan word daar gesê, hy het gesien hoe sy mense dwangarbeid verrug. Hy woordkie sien beteken letterlik dat hy met empathie gevul is, Hy het jammer gekry, hy het rare gesien en sy hart het gebreed vir sy mense. En dalk sal hy mens dan versachtende omstandighede kon hee om te sê, ons verstaan nou waarom hy die Egypte na haar dood geslaan het. Maar dit rechtvaardig dit nie, vriende. Want sien, Wanneer hy dit doen, doen hy dit wel wetende dat hy die verkeerde ding doen. 
Die ek sê, hy het rondgekyk. En toe hy niemand sien nie, toe slaan hy die Egyptenaar dood. En hy het geweerd is verkeerd, want hy die Egyptenaar onder die sand toegegooi. En hy het die volgende dag teruggegaan om te kyk of hy nie uitgevang is nie. tot sy groot verbazing ontdek hy toe dat twee Hebreers mekaar toe wil bijdam. Maar moes staan toe achter die deur en so brand hy al sy bre af tot op die grond met sy eie mense en met die Faroese paleis en hy moet vlug. Hy het ook self sy brug na God toe afgebrand. Maar op die dag, op die dag, sal God weer voor Mooses, die voortvluchtende moordenaar, kom staan. Maak die saak hoe my en jou leven lyk nie. Maak rarig nie saak wat ek en jy in ons levens dalk al gedoen het om bre na mense af te brand of ons brug na God te nie. Misschien is dit juist die dag soos hier die wat die Heere voor my en jou weer kom staan en op niet weer ons in die oor kyk en sê my liewe kind ek het een plan met jou leven ek het een plan met jou leven En in sekere sin, liewe vriende, is hierdie boodskap van ochend soos die wankies met die plat neesies. Julle ken hulle? Lyk as of hy in die glas dier vastgehaard loop het, nou peel sy oogies vir uit. Stomp nees, wankies noem ek hulle. En is hierdie een stomp nees preek. want hy gaan afsluit met die vraag en met die antwoord nie. En die vraag is, waar staan ek en jy in termen van Godse plan met ons levens? Waar? stomp, stomp nie as hoentje, vraag met die oogies wat uitbeel. Volgende week gaan ons kyk hoe die Heere weer moes is op die rechte pad hel. En ek hoop ook dat die Heere vir my en jou volgende week en dat ons weer ontmoet wat met ons daar die ontmoeting sal hee by die brandende bos. So dat Godse plan van my en jou ook weer sin sal begin maak. Amen. Heere, Het is vir my verstommend, Heere, dat dat u een man soos moos is, een ou wat met voorbedachte rade, al was dit uit hart vir sy eie mense iemand toe het geslaan het. Wel wetende dat wat hy doen verkeerd is. Maar Heere, dat u omgebruik 
in die koninkryk. Ons wees so gauw en so makkelijk vingers na ander Heere. Ons wil so gauw die, 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 die blaam van ons al weghou. Ons wil graag gloe, Heere, dat ons, ons beter is as Mooses. Dat ons in een meer rechtvaardige plek voor u staan. Ons wil so graag he, ander. Moet in een slechter licht gesien wees, is ons, Heere. Maar uiteindelik is ons ook maar net gebroke stikkende mens, soos een Mooses. Ons het ook nie moord gepleeg nie, ons het ook nie allerhande vreselike, lelike dinge gedoen nie. Maar Heere, die hoop van Moosese leven is ook die hoop van ons leven. En dis die hoop dat u ook dier ons, u plan, in hier die wereld wil doen. Daarom bid ons van moore, Heere, dat u in hier die week wat voorlee tot volgende zondag, wanneer ons hier die reis op Moosese voetspoor verder vat, dat u met ons bezig sal wees, ons sal help om te verstaan in die eerste plek, Heere, dat u ons klaar vergewe het vir alles van die verlede, alles van vandag en alles van die toekomst, dat ons nie achter die deur hoef te staan nie, maar dat ons as gerechtvaardig dis voor u staan, maar dat ons geroep word om deel van u plan in hier die wereld te wees. En mag ons daar die plek in en u plan op niet weer ontdek, Heere. Ons bid het in u naam alleen. Amen. Kom ons dank die Heere met ons dankoffers. Dankie Heere vir die goedheid en die liefde. Dankie dat ons ook met hierdie dank over kan getuig daarvan, dat u ons Heere is, en dat ons hele leven in die hand lee, en dat u die een is wat vir ons zorg en ons beskerm, ons lei en ons leer. Mag ons Heere ook opstaan, om die roeping waarvoor u ons geroep het, uit beide handen aan te neem en uit te leef tot eer van u na. Amen. Geliefd is, Elmer herinner net, na die tyd, sal sy hier by die klavier wees, 
die wat graag wil kom help met die muziekbediening of deel wil wees van die koor vir die kersangdienst kan hulle name by haar kom opgee. Jy mag op. Die 